In this particular video, we'll understand about the concept of total float, free float and independent float. So, examples are understand. Like, let's say that I'm studying a topic in the class. Mein, uh, let that be machining and I feel like it's three days. Okay? And I started studying four tariq ko padhana shuru kiya. और मेरे बाद जो सब्जेक्ट शुरू होने वाला है लेट दैट बी मेटल काटिंग बाय मॉन्डल सर ठीक है मान लेते हैं यहां पर कि मॉन्डल सर मेरे बाद क्लास लेने वाले हैं ठीक है अब मैंने सर को बोला कि सर आप 13 तारीख से क्लास लेना मुझे पता है कि मैं 3 दिन में क्लास खत्म कर लूंगा लेकिन मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि अगर कुछ डिले हुआ तो मैक्सिमम डिले अगर मैं लेकर चलता हूं तो सेफ रहने के लिए मैंने सर को बोला सर आप 13 तारीख से क्लास लेना शुरू करना ठीक है और मैंने क्लास कब शुरू कर दी 4 4 तारीख को ठीक है ये तारीख दिमाग में रखना है आपको तो 4 तारीख को मैंने क्लास शुरू कर दी तो 4 तारीख को मैंने क्लास शुरू किया और 3 दिन मुझे लगता है तो मैंने काम खत्म कर लिया 7 तारीख तक 7 तारीख तक मैंने क्लास खत्म कर लिया और सर कितने बजे क्लास लेने वाले हैं कब क्लास लेने वाले हैं 13 तारीख को तो मेरे पास मैक्सिमम कितने दिन है आराम करने के लिए आराम आराम से क्लास को लेने के लिए तो आप बोलेंगे सर अगर 7 तारीख तक आप क्लास खत्म कर लेते हैं और अगली क्लास 13 तारीख से शुरू हो रही है तो बीच में डिले करने के लिए कितने दिन है मेरे पास 6 डेज तो ये है 6 दिन दैट इज द टोटल फ्लोट तो टोटल फ्लोट इज इक्वल टू 6 डेज राइट अच्छा अब ऐसा सिचुएशन होता है कि मॉडल्स कह रहे हैं कि देखो तू जो भी जुगाड़ लगाने लगाओ मैं 9 तारीख से क्लास शुरू करूंगा तो अब जाके मुझे कितने दिन का टाइम दिया गया है कि मैं आराम फरमा सकता हूं मैंने 4 तारीख को क्लास शुरू किया और मुझे 3 दिन तो लगता ही है तो 4 दिन 7 तारीख तक मेरा क्लास कंप्लीट हो जाता है अगर मैं अपने पेज से क्लास लेता हूं अब सर को क्लास कब शुरू करनी है 9 तारीख को सर अब रिजिड हो गए कि मैं 9 तारीख को ही क्लास शुरू करूंगा तो अब मेरे पास मात्र 2 दिन का डिले बचा है ये 2 दिन मैं अलाउंस के रूप में ले सकता हूं तो ये होगा फ्री फ्लोट जब मेरे सामने वाला जो हेड इवेंट है वो अपने अर्लीएस्ट डेट पे काम को शुरू करे उसके बावजूद भी अगर मेरे पास कुछ अलाउंस बचता है कुछ डिले लेने के लिए बचता है देन दैट इज द फ्री फ्लोट और वो कितने दिन है यहां मेरे पास 2 डेज ठीक है अच्छा मैंने काम कब शुरू किया 4 तारीख को ऐसा भी तो हो सकता था कि मेरे एक्टिविटीज जो पहले वाला एक्टिविटी जिसे हम कहते हैं प्रीसीडिंग एक्टिविटी वो प्रीसीडिंग एक्टिविटी अगर 4 तारीख तक काम को कंप्लीट नहीं करता है तो मैं शुरू नहीं कर पाऊंगा तो मान लेते हैं मेरे से पहले जो एक्टिविटी चल रही थी वो मान लेते हैं सोम सर ले रहे थे ठीक है तो सोम जो है ना वो 4 तारीख तक खत्म नहीं हो पाया वो खत्म हुआ जाके 5 तारीख को तो मैं कब काम शुरू करूंगा आप बोलेंगे सर 5 तारीख तक अगर सोम खत्म होता है तो आप एक्टिविटी 5 तारीख को शुरू करेंगे और ड्यूरेशन कितना है 3 तो मेरा काम खत्म होगा 8 तारीख तक सामने मॉडल सर शुरू कर रहे हैं 9 तारीख को तो अब अगर मेरा काम 8 तारीख को खत्म हो जाता है अगर कायदे से अगर मैं अपने पेज से चलता हूं तो और सर अगर 9 तारीख से काम को शुरू कर रहे हैं उसके बावजूद भी मेरे पास एक दिन बचता है वन डे जिसे मुझे कोई नहीं छीन सकता ये एक दिन मेरे से कोई नहीं छीन सकता तो इसीलिए मैं इसे कहूंगा इंडिपेंडेंट फ्लोट ये एक दिन मेरे से कोई नहीं छीन सकता मैं इस एक दिन आजाद हूं चाहे मेरे सामने वाला एक्टिविटी अपने अर्लीएस्ट डेट पे काम को शुरू करे चाहे मेरे से पहले वाला एक्टिविटी अपने लेटेस्ट डेट को काम को खत्म करे तो भी मेरे पास एक दिन का डिले बचता है इसे कहते हैं इंडिपेंडेंट फ्लोट ठीक है पता है आपको कुछ समझ नहीं आया तो एक सिंपल सा कांसेप्ट है जिसे मैं बोलूंगा उड़ता हुआ तीर वो उड़ता हुआ तीर क्या है समझो ये आपको डायग्राम दिख रहा है ना अगर आपको टोटल फ्लोट निकालना है तो आप लगाएंगे कांसेप्ट ऑफ उड़ता हुआ तीर द फ्लाइंग एरो तो ये उड़ता हुआ तीर क्या बता रहा है 13 3 4 दैट इज इक्वल टू 6 वेरी सिंपल टोटल फ्लोट तो कोई सा भी अगर आपके पास गिवन है फॉरवर्ड और बैकवर्ड कंप्यूटेशन के बाद जो रिजल्ट आपको दिख रहा है यहां पर 4 by 5 9 by 13 तो आप इस तरीके से ये एरो लगाएंगे और जो भी दिखता जाएगा सबको माइनस करते जाएंगे ठीक है 
अब फ्री फ्लोट कैसे निकालना है टोटल फ्लोट माइनस हेड इवेंट स्लैक तो हेड इवेंट स्लैक क्या है थर्टीन माइनस नाइन दैट इज फोर तो सिक्स माइनस फोर दैट इज इक्वल टू टू इंडिपेंडेंट फ्लोट क्या है फ्री फ्लोट माइनस टेल इवेंट स्लैक तो टेल इवेंट स्लैक क्या है वन तो टू माइनस वन दैट इज इक्वल टू वन तो आपको याद होगा कि अभी जो हमने प्रैक्टिकली देखा था वो यही था टोटल फ्लोट वॉज सिक्स एंड फ्री फ्लोट वॉज टू एंड इंडिपेंडेंट फ्लोट वॉज वन ओके अभी मेरे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर जैसे कि देखो गेट ट्वेंटी फोर्टीन का क्वेश्चन है अब इस गेट ट्वेंटी फोर्टीन में क्या पूछा गया है देखो यहाँ पर ई e और एफ का अपने को निकालना है टोटल फ्लोट ठीक है तो टोटल फ्लोट ई एक्टिविटी बाहर निकाल लेते हैं ड्यूरेशन क्या है टू और सेवन सेवन ये हेड इवेंट्स हैं और फोर एंड फाइव जो टेल इवेंट का डेटा है अब ये उड़ता हुआ तीर ऐसे लगाने का है और टोटल फ्लोट निकाल लेंगे सेवन माइनस टू माइनस फोर दैट इज इक्वल टू वन अगर मैं एक्टिविटी एफ को देखूं तो एक्टिविटी एफ को बाहर निकाल लेते हैं फोर ड्यूरेशन है फोर बाई फाइव इधर ट्वेल्व बाई ट्वेल्व और ये उड़ता हुआ तीर ऐसे लेकर गया मैं टोटल फ्लोट इज इक्वल टू ट्वेल्व माइनस फोर माइनस फोर दैट इज इक्वल टू फोर सो आंसर विल बी वन एंड फोर बॉम्बे एक बार और देखते हैं एक और एग्जांपल है हमारे पास ये है फोर टू सिक्स का आपने वो क्या निकालना है फ्री फ्लोट तो फ्री फ्लोट क्या है टोटल फ्लोट माइनस हेड इवेंट स्लैक तो मैं देखता हूं फोर टू सिक्स ये वाला है फोर टू सिक्स तो ड्यूरेशन है फोर टू एंड फोर एट एंड एट द फ्लाइंग एरो ये लेकर गया मैं टोटल फ्लोट इज इक्वल टू एट माइनस फोर माइनस टू तो यहां से क्या आएगा टू डेज टोटल फ्लोट आ गया हेड इवेंट का स्लैग क्या है एट माइनस एट जीरो टू माइनस जीरो दैट इज इक्वल टू टू तो जो फ्री फ्लोट है इस एक्टिविटी फोर टू सिक्स का दैट इज इक्वल टू टू और ड्यूरेशन आपको दिख रहा है दैट इज इक्वल टू थर्टीन तो टू एंड थर्टीन ए इज द आंसर तो आपको ये समझ में आ गया है ये है टोटल फ्लोट टोटल फ्लोट निकालने के बाद आप हेड इवेंट स्लैक माइनस कर देंगे टोटल फ्लोट से यूल गेट फ्री फ्लोट और अगर आपने टेल इवेंट स्लैक माइनस कर दिया किससे फ्री फ्लोट से देन यू विल गेट इंडिपेंडेंट फ्लोट सो आई थिंक द कंसेप्ट इज वेरी वेरी क्लियर तो मैं एक बार और बता दूं आपको फाइनली कंक्लूजन टोटल फ्लोट का मतलब आप मैक्सिमम डिले कब कर सकते हैं जब आप अपने काम को अपने अर्लीस्ट डेट पर शुरू करें और सामने वाला जो एक्टिविटी है वो अपने लेटेस्ट डेट को शुरू करें तब जाकर आपको मैक्सिमम स्ट्रेच मिलेगा दैट इज अ टोटल फ्लोट डिले ओके फ्री फ्लोट कब होगा जब आपने काम तो अपने अर्लीस्ट डेट पे शुरू किया लेकिन सामने वाला एक्टिविटी भी अपने अर्लीस्ट डेट पर ही काम को शुरू करता है तब जाकर जो आपको डिले मिलेगा दैट इज अ फ्री फ्लोट अच्छा जब आप मैक्सिम स्क्वीज हो चुके होंगे देन द डिले यू ऑप्टेन और द डिले यू हैव दथॉरिटी यू हैव इज द इंडिपेंडेंट फ्लोट वो कब होगा जब आपके पहले वाला एक्टिविटी अपने लेटेस्ट डेट को काम को खत्म कर रहा है मतलब आप अपने लेटेस्ट डेट को डेट से काम को शुरू कर रहे हैं और सामने वाला एक्टिविटी अपने अर्लीस्ट डेट से काम को शुरू कर रहा है तब तो आप मैक्सिमम स्क्वीज हो चुके होते हैं ठीक है उसके बावजूद भी अगर आपके पास कुछ टाइम है डिले करने के लिए विदाउट अफेक्टिंग द प्रोजेक्ट तो दैट विल बी इंडिपेंडेंट फ्लोट थैंक यू वेरी मच